സുഭാഷിതങ്ങൾ അധ്യായം ആറ് മകനെ നീ അയൽക്കാരന് വേണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കുകയോ അന്യന് വേണ്ടി വാക്കു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നീ നിന്റെ സംസാരത്താൽ കുരുക്കിലാവുകയോ വാക്കുകളാൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ മകനെ നീ അയൽക്കാരൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഉടനെ ചെന്ന് അയൽക്കാരനോട് നിർബന്ധമായി അപേക്ഷിക്കുക നിന്റെ മിഴികൾ കുറക്കമോ കൺപോളകൾക്ക് മയക്കമോ അനുവദിക്കരുത് വേട്ടക്കാരനിൽ നിന്ന് മാനിനെ പോലെയും പക്ഷിയെപ്പോലെയും രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുക മടിയനായ മനുഷ്യ എറുമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തി കണ്ട് വിവേകിയാവുക മേലാളനോ കാര്യസ്ഥനോ രാജാവോ ഇല്ലാതെ അത് വേനൽക്കാലത്ത് കലവറയൊരുക്കി കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു മടിയ നീ എത്ര നാൾ നിശ്ചേഷ്ടനായിരിക്കും നീ എപ്പോഴാണ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുക കുറച്ചുകൂടി ഉറങ്ങാം തെല്ലുനേരം കൂടി മയങ്ങാം കൈയും കെട്ടിയിരുന്ന് അല്പം കൂടെ വിശ്രമിക്കാം ഫലമോ ദാരിദ്ര്യം വഴിപോക്കനെ പോലെയും ദുർഭിക്ഷം കൊള്ളക്കാരനെ പോലെയും നിന്റെ മുമ്പിലെത്തും നിർഗുണനായ ദുഷ്ടൻ കുടില സംസാരവുമായി ചുറ്റി നടക്കുന്നു അവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് അടയാളം കാട്ടുകയും കാലുകൊണ്ട് തോണ്ടുകയും വിരലുകൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ തുടർച്ചയായി അനൈക്യം വിതച്ചുകൊണ്ട് വഴിപിഴച്ച ഹൃദയത്തോടെ തിന്മയ്ക്ക് കളമൊരുക്കുന്നു തന്മൂലം പെട്ടെന്നവൻ്റെ മേൽ അത്യാഹിത നിവദിക്കും നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ അവൻ പ്രതിവിധിയില്ലാത്ത വിധം തകർന്നു പോകും കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏഴാമതൊന്നുകൂടി അവിടുന്ന് മ്ലേച്ഛമായി കരുതുന്നു ഗറു കലർന്ന കണ്ണ് വ്യാജം പറയുന്ന നാവ് നിഷ്കളങ്കമായ രക്തം ചൊരിയുന്ന കൈ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ നനയ്ക്കുന്ന ഹൃദയം തിന്മയിലേക്ക് പായുന്ന പാദങ്ങൾ അസത്യം പറഞ്ഞുകൂട്ടുന്ന കള്ളസാക്ഷി സഹോദരർക്കിടയിൽ ഭിന്നത വിതയ്ക്കുന്നവൻ മകനെ നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പന കാത്തുകൊള്ളുക മാതാവിൻ്റെ ഉപദേശം നിരസിക്കുകയും വരുത് അവയെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളുക അവ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ധരിക്കുക നടക്കുമ്പോൾ അവ നിന്നെ നയിക്കും കിടക്കുമ്പോൾ നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളും ഉണരുമ്പോൾ നിന്നെ ഉപദേശിക്കും എന്തെന്നാൽ കൽപ്പന ദീപവും ഉപദേശം പ്രകാശവുമാണ് ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ ശാസനകളാകട്ടെ ജീവൻ്റെ മാർഗവും അവ ദുഷിച്ച സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് സ്വൈരിണിയുടെ മൃദല ഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു അവളുടെ സൗന്ദര്യം നീ മോഹിക്കരുത് കടാക്ഷ വിക്ഷേപം കൊണ്ട് നിന്നെ പിടിയിലമർത്താൻ അവളെ അനുവദിക്കുകയും വരുത് എന്തെന്നാൽ വേശിക്ക് ഒരപ്പകഷണം മതി കൂലി വ്യഭിചാരണിയാകട്ടെ ഒരുവൻ്റെ ജീവനെ തന്നെ ഒളിവിൽ വേട്ടയാടുന്നു ഉടുപ്പ് കത്താതെ മാറിടത്തിൽ തീ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ കാല് പൊള്ളാതെ കനലിന് മീതെ നടക്കാൻ കഴിയുമോ അതുപോലെ അയൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയെ പ്രാപിക്കുന്നവനും അവളെ സ്പർശിക്കുന്നവനും ശിക്ഷ ഏൽക്കാതിരിക്കുകയില്ല വിശപ്പെടുക്കാൻ ഒരുവൻ മോഷ്ടിച്ചാൽ ആളുകൾ അവനെ വെറുക്കുകയില്ലായിരിക്കാം എങ്കിലും പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൻ ഏഴ് മടങ്ങ് പകരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും വീട്ടുമുതലെല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവന് സുബോധമില്ല അവൻ തന്നെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ക്ഷതങ്ങളും മാനഹാനിയുമാണ് അവന് ലഭിക്കുക അവൻ്റെ അപമാനം തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയില്ല എന്തെന്നാൽ അസൂയ പുരുഷനെ കോപാകുലനാക്കുന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ദാക്ഷിണ്യം കാട്ടുകയില്ല അവൻ നഷ്ടപരിഹാരമൊന്നും സ്വീകരിക്കുകയില്ല എത്ര വലിയ പാരിതോഷകങ്ങളും അവനെ പ്രീണിപ്പിക്കുകയില്ല
സുഭാഷിതങ്ങൾ അധ്യായം ഏഴ് മകനെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുകയും എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നിധി പോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാൽ നീ ജീവിക്കും എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൺമണി പോലെ കാത്തുകൊള്ളുക അവ നിന്റെ വിരലുകളിൽ അണിയുക ഹൃദയഫലകത്തിൽ കൊത്തിവയ്ക്കുക ദുശ്ചരിതയായ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് മൃദല ഭാഷണം നടത്തുന്ന സ്വൈരണിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ജ്ഞാനത്തോട് നീ എൻ്റെ സഹോദരിയാണെന്നും ഉൾക്കാഴ്ചയോട് നീ എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണെന്നും പറയുക ഞാൻ വീടിൻ്റെ ജനാലയ്ക്കിൽ നിന്ന് വിരിക്കിടയിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് നോക്കി ശ്രദ്ധഗതിക്കാരായ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിശൂന്യനായ ഒരുവനെ ഞാൻ കണ്ടു അവൻ വഴിക്കോണിൽ അന്തിവിനക്കത്തിൽ രാത്രിയുടെയും ഇരുളിൻ്റെയും മറവിൽ അവളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ കുടിലഹൃദയായ അവൾ വേശിയെപ്പോലെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി അവനെതിരെ വന്നു അവൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവളും തന്നിഷ്ടക്കാരിയുമാണ് അവൾ വീട്ടിൽ ഉറച്ചിരിക്കാറില്ല തെരുവിലും ചന്തയിലും ഓരോ മൂലയിലും മാറി മാറി അവൾ കാത്തിരിക്കുന്നു അവൾ അവനെ പിടികൂടി ചുംബിക്കുന്നു നിർലജ്ജമായ മുഖഭാവത്തോടെ അവൾ അവനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് ബലികൾ സമർപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വ്രതങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു തന്മൂലം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാനായി ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ തൽപ്പം വിരികൾ കൊണ്ടും ഈജിപ്തിലെ വർണ്ണപ്പകിട്ടാറുന്ന പട്ടുകൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ മേറ അഖിൽ കറുവാപ്പട്ട എന്നിവയാൽ എൻ്റെ കിടക്ക് സ്വരഫലമാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രഭാതമാകുന്നതുവരെ നമുക്ക് കൊതി തീരെ സ്നേഹം നുകരാം നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൽ ആറാടാം എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ല അവൻ ദീർഘയാത്ര പോയിരിക്കുന്നു സഞ്ചി നിറയെ പണവും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുവാവിനെ തിരിച്ചെത്തു ഒട്ടേറെ ചാടുവാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവൾ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു മധുരമൊഴിയാൽ അവൾ അവനെ നിർബന്ധിക്കുന്നു കശാപ്പ്ശാലയിലേക്ക് കാള പോകുന്നത് പോലെ ഉടലിനുള്ളിൽ അമ്പ് തുളഞ്ഞു കയറത്തക്ക വിധം കലമാൻ കുരുക്കിൽപ്പെടുന്നത് പോലെ പക്ഷിക്കെണിയിലേക്ക് പറന്നു ചെല്ലുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് അവൻ അവളെ അനുഗമിക്കുന്നു ജീവനാണ് തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവൻ അറിയുന്നതേയില്ല ആകയാൽ മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവളുടെ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് അവളുടെ വഴികളിൽ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ അനേകം പേർ അവൾ കിരയായി നിലംപതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അവൾ മൂലം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അസംഖ്യമാണ് അവളുടെ ഭവനം പാതാളത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് മരണത്തിൻ്റെ അറകളിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു സുഭാഷിതങ്ങൾ അധ്യായം എട്ട് ജ്ഞാനം വിളിച്ചു പറയുന്നതും അറിവ് ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നില്ലേ വീഥികളിലും വഴിയരികിലുള്ള കുന്നുകളിലും അവൾ നിലയുറപ്പിക്കുന്നു നഗര കവാടത്തിൽ വാതിലിനരികെ നിന്നുകൊണ്ട് അവൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു മനുഷ്യരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരെയുമാണ് ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അല്പബുദ്ധികളെ വകതിരൂ പഠിക്കുവിൻ പോഷരെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ കേൾക്കുവിൻ ഉത്തമമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉചിതമായ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടും ഞാൻ സത്യം വചിക്കും തിന്മ എൻ്റെ അധരങ്ങൾക്ക് അരോചകമാണ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നീതിയുക്തമാണ് വള്ളച്ചൊടിച്ചതോ വക്രമമായി ഒന്നും അതിലില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നവന് അവ ഋജുവാണ് അറിവ് നേടുന്നവർക്ക് ന്യായയുക്തവും എൻ്റെ പ്രബോധനം 
വെള്ളിക്ക് പകരവും എൻ്റെ ജ്ഞാനം വിശിഷ്ടമായ സ്വർണത്തിന് പകരവുമാണ് എന്തെന്നാൽ ജ്ഞാനം രത്നങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമത്രേ നിങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുന്നതൊന്നും അതിന് തുല്യമല്ല ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാസം വിവേകത്തിലും അറിവും വിവേചനാശക്തിയും എനിക്കുണ്ട് ദൈവഭക്തി തിന്മയെ വെറുക്കലാണ് അഹംഭാവം ഗർവ് ദുർമാർഗം ദുർവചനം എന്നിവ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു മാർഗനിർദ്ദേശ വൈഭവവും കാര്യശേഷിയും എനിക്കുണ്ട് അറിവും ശക്തിയും എൻ്റേതാണ് രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്നതും അധികാരികൾ നീതി നടത്തുന്നതും ഞാൻ മുഖേനയാണ് ഞാൻ മുഖാന്തരം നാടുവാഴികൾ അധികാരം നടത്തുന്നു പ്രഭുക്കന്മാർ ഭൂമി ഭരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാനും സ്നേഹിക്കുന്നു ജാഗരൂകതയോടെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ എന്നെ കണ്ടെത്തുന്നു സമ്പത്തും ബഹുമാനവും നിലനിൽക്കുന്ന ധനവും ഐശ്വര്യവും എൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് എന്നിൽ നിന്നുള്ള ഫലം സ്വർണത്തെക്കാൾ തങ്കത്തെക്കാൾ പോലും ശ്രേഷ്ഠമത്രേ എൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം വിശിഷ്ടമായ വെള്ളിയേക്കാളും ഞാൻ നീതിയുടെ മാർഗത്തിലും ന്യായത്തിൻ്റെ പാതകളിലും ചലിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സമ്പന്നരാക്കി അവരുടെ ഭണ്ഡാരം നിറയ്ക്കുന്നു കർത്താവ് തൻ്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തൻ്റെ എല്ലാ ആദ്യ സൃഷ്ടികളിലും ആദ്യത്തേതായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു യോഗങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് മുൻപ് ഒന്നാമതായി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു സമുദ്രങ്ങൾക്കും ജലസമൃദ്ധമായ അരിവുകൾക്കും മുൻപ് തന്നെ എനിക്ക് ജന്മം കിട്ടി പർവ്വതങ്ങൾക്കും കുന്നുകൾക്കും രൂപം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനുണ്ടായി ഭൂമിയോ അതിലെ വയലുകളോ ആദ്യത്തെ പൂഴിത്തരിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ജന്മം നൽകപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് ആകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും സമുദ്രത്തിന് മേതെ ചക്രവാള നിർമ്മിച്ചപ്പോഴും ഉയരത്തിൽ മേഘങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴും സമുദ്രത്തിന് ഉറവകളെ സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും ജലം തന്നെ കൽപ്പന ലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സമുദ്രത്തിന് അതിരിട്ടപ്പോഴും ഭൂമിയുടെ അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴും വിദഗ്ധനായൊരു പണിക്കാരനെ പോലെ ഞാൻ അവിടുത്തെ അരികിലുണ്ടായിരുന്നു അനുദിനം ആഹ്ലാദിച്ചുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ മുൻപിൽ സദാ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അധിവസിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ലോകത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയും മനുഷ്യപുത്രരിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ആകയാൽ മക്കളെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുവൻ എൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് പ്രബോധനം കേട്ട് വിവേകികളായിത്തീരുവൻ അതിനെ അവഗണിക്കരുത് എൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ അനുദിനം കാത്തുനിന്ന് എൻ്റെ വാതിലുകളിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ച് എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്തെന്നാൽ എന്നെ കണ്ടെത്തുന്നവൻ ജീവൻ കണ്ടെത്തുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പ്രീതി നേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ എന്നെ കൈവിടുന്നവൻ തന്നെ തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്നെ വെറുക്കുന്നവൻ മരണത്തെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് സുഭാഷിതങ്ങൾ അധ്യായം ഒൻപത് ജ്ഞാനം തൻ്റെ ഭവനം പണിയുകയും ഏഴ് തൂണുകൾ നാട്ടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവൾ മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് വീഞ്ഞു കലർത്തി വിരുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ അവൾ പരിചാരികമാരെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അല്പബുദ്ധികളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുവിൻ ബുദ്ധിശൂന്യനോട് അവൾ പറയുന്നു വന്ന് എൻ്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഞാൻ കലർത്തിയ വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ പോഷത്വം വെടിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവൻ അറിവിൻ്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുവിൻ പരിഹാസകനെ തിരുത്തുന്നവന് ശകാരം കിട്ടും ദുഷ്ടനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവന് ക്ഷതമേൽക്കേണ്ടി വരും പരിഹാസകനെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അവൻ നിന്നെ വെറുക്കും വിവേകിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും വിവേകിയെ പ്രബോധിപ്പിക്കുക അവൻ കൂടുതൽ വിവേകിയായിത്തീരും നീതിമാനെ പഠിപ്പിക്കുക 
അവൻ കൂടുതൽ ജ്ഞാനിയാകും ദൈവഭക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടം പരിശുദ്ധനായവനെ അറിയുന്നതാണ് അറിവ് ഞാൻ നിമിത്തം നിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ പെരുകും നിൻ്റെ ആയുസിനോട് കൂടുതൽ സമ്മത്സരങ്ങൾ ചേരും നീ വിവേകയെങ്കിൽ പ്രയോജനം നിനക്ക് തന്നെ നീ പരിഹസിച്ചാൽ അത് നീ തന്നെ ഏൽക്കേണ്ടി വരും ഘോഷത്വം വായാടിയാണ് അവൾ ദുർവൃത്തയും നിർലജ്ജയും അത്രേ അവൾ വാതിൽക്കൽ ഇരുപ്പുറപ്പിക്കുന്നു നഗരത്തിലെ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തൻ്റെ ഇരിപ്പിടമാക്കുന്നു വഴിയെ നേരെ പോകുന്നവരോട് അവൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു അല്പബുദ്ധികളെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുവൻ ബുദ്ധിശൂനോട് അവൾ പറയുന്നു മോഷ്ടിച്ച ജലം മധുരവും രഹസ്യത്തിൽ തിന്ന അപ്പം രുചികരവുമാണ് എന്നാൽ അവിടെ മരണം പതിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അവളുടെ അതിഥികൾ പാതാള ഗർത്തങ്ങളിലാണെന്നും അവനുണ്ടോ അറിയുന്നു സുഭാഷിതങ്ങൾ അധ്യായം പത്ത് ജ്ഞാനിയായ മകൻ പിതാവിന് ആനന്ദമണയ്ക്കുന്നു ഭോഷണായ മകനാകട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് ദുഃഖവും അന്യായമായി നേടിയ ധനം ഉതകുകയില്ല നീതിയാകട്ടെ മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു നീതിമാന്മാർ വിശപ്പനുഭവിക്കാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കുകയില്ല ദുഷ്ടരുടെ അതിമോഹത്തെ അവിടുന്ന് നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു അലസമായ കരം ദാരിദ്ര്യം വരുത്തിവെക്കുന്നു സ്ഥിരോത്സാഹിയുടെ കൈ സമ്പത്ത് നേടുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് കൊയ്തെടുക്കുന്ന മകൻ മുൻകരുതലുള്ളവനാണ് കൊയ്ത്ത് കാലത്ത് ഉറങ്ങുന്ന മകൻ അപമാനം വരുത്തിവെക്കുന്നു നീതിമാന്മാരുടെ ശിരസിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കുടികൊള്ളുന്നു ദുഷ്ടരുടെ വായ അക്രമം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു നീതിമാന്മാരെ സ്മരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ് ദുഷ്ടരുടെ നാമം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു ഹൃദയത്തിൽ വിവേകമുള്ളവൻ കൽപ്പനകൾ ആദരിക്കും വായാടിയായ ഭോഷൻ നാശമടയും സത്യസന്ധന്റെ മാർഗം സുരക്ഷിതമാണ് വഴിപിഴയ്ക്കുന്നവൻ പിടിക്കപ്പെടും തെറ്റിന് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നവൻ ഉപദ്രവം വരുത്തിവെക്കുന്നു ധൈര്യപൂർവ്വം ശാസിക്കുന്നവനാകട്ടെ സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു നീതിമാന്മാരുടെ അധരം ജീവന്റെ ഉറവയാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടേതോ അക്രമത്തെ മൂടിവയ്ക്കുന്നു വിദ്വേഷം കലഹം ഇളക്കിവിടുന്നു സ്നേഹമോ എല്ലാ അപരാധങ്ങളും പൊറുക്കുന്നു അറിവുള്ളവൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കുടികൊള്ളുന്നു ബുദ്ധിശൂന്യൻ്റെ മുതുകിൽ വടിയാണ് വീഴുക ജ്ഞാനികൾ അറിവ് സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഭോഷന്റെ ജൽപ്പനം നാശം വരുത്തിവെക്കുന്നു ബലിഷ്ടമായ നഗരമാണ് ധനികന്റെ സമ്പത്ത് ദാരിദ്ര്യം ദരിദ്രന്റെ നാശവും നീതിമാന്മാരുടെ പ്രതിഫലം ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ദുഷ്ടരുടെ നേട്ടം പാപത്തിലേക്കും പ്രബോധനത്തെ ആദരിക്കുന്നവൻ ജീവനിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് ശാസന നിരസിക്കുന്നവന് വഴിപഴയ്ക്കുന്നു വിദ്വേഷം മറച്ചുവെച്ച് സംസാരിക്കുന്നവൻ കള്ളം പറയുന്നു അപവാദം പറയുന്നവൻ മൂഢനാണ് വാക്കുകൾ ഏറുമ്പോൾ തെറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവന് വീണ്ടു വിചാരമുണ്ട് നീതിമാന്മാരുടെ നാവ് വിശിഷ്ടമായ വെള്ളിയാണ് ദുഷ്ടരുടെ മനസ്സ് വിലകെട്ടതും നീതിമാന്റെ വാക്ക് അനേകരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു മൂഢൻ ബുദ്ധിശൂന്യത മൂലം മൃതിയടയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സമ്പത്ത് നൽകുന്നു അവിടുന്ന് അതിൽ ദുഃഖം കലർത്തുന്നില്ല തെറ്റ് ചെയ്യുക മൂഢന വെറുമൊരു വിനോദമാണ് അറിവുള്ളവന് വിവേകപൂർവമായ പെരുമാറ്റത്തിലാണ് ആഹ്ലാദം ദുഷ്ടൻ ഭയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അവൻ വന്നുകൂടും നീതിമാന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും ദുഷ്ടൻ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിലംപതിക്കുന്നു നീതിമാനോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും വിനാഗിരി പല്ലിനും പുക കണ്ണിനും എന്ന പോലെയാണ് അലസൻ തന്നെ നിയോഗിക്കുന്നവർക്കും ദൈവഭക്തി ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ദുഷ്ടരുടെ ജീവിതകാലം പരിമിതമായിരിക്കും നീതിമാന്മാരുടെ പ്രത്യാശ സന്തോഷപരി വ്യവസായിയാണ് ദുഷ്ടരുടെ പ്രതീക്ഷ നിഷ്ഫലമാകും 
സത്യസന്ധമായി പെരുമാറുന്നവന് കർത്താവ് ഉറപ്പുള്ള കോട്ടയാണ് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ അവിടെ നിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നു നീതിവാന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിക്കുകയില്ല ദുഷ്ടർക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇടം കിട്ടുകയില്ല നീതിമാന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം പുറപ്പെടുന്നു വഴിപിഴച്ചെന്നാവ് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും നീതിമാന്മാരുടെ അധരങ്ങൾ പഥ്യമായത് പറയുന്നു ദുഷ്ടരുടെ അധരങ്ങളോ വഴിപിഴച്ചവയും Chapter 6 My son if you have become surety to your neighbor given your hand in pledge to another you have been snared by the utterance of your lips caught by the words of your mouth so do this my son to free yourself since you have fallen into your neighbor's power go hurry stir up your neighbor give no sleep to your eyes nor slumber to your eyelids free yourself as a gazelle from the snare or as a bird from the hand of the fowler Go to the ant, O sluggard, study her ways and learn wisdom. For though she has no chief, no commander or ruler, she procures her food in the summer, stores up her provisions in the harvest. How long, O sluggard, will you rest? When will you rise from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the arms to rest. Then will poverty come upon you like a highwayman and want like an armed man. A scoundrel, a villain, is he who deals in crooked talk. He winks his eyes, shuffles his feet, makes signs with his fingers. He has perversity in his heart, is always plotting evil, sows discord. Therefore suddenly ruin comes upon him. In an instant he is crushed beyond cure. There are six things the Lord hates. Yes, seven are an abomination to him. haughty eyes a lying tongue and hands that shed innocent blood a heart that plots wicked schemes feet that run swiftly to evil the false witness who utters lies and he who sows discord among brothers observe my son your father's bidding and reject not your mother's teaching keep them fastened over your heart always put them around your neck for the bidding is a lamp and the teaching a light and a way to life are the reproofs of discipline to keep you from your neighbor's wife from the smooth tongue of the adulteress lust not in your heart after her beauty let her not captivate you with her glance for the price of a loose woman may be scarcely a loaf of bread but if she is married she is a trap for your precious life can a man take fire to his bosom and his garments not be burned or can a man walk on live coals and his feet not be scorched so with him who goes into his neighbor's wife none who touches her shall go unpunished men despise not the thief if he steals to satisfy his appetite when he is hungry yet if he be caught he must pay back sevenfold all the wealth of his house he may yield up but he who commits adultery is a fool he who would destroy himself does it a degrading beating will he get and his disgrace will not be wiped away for vindictive is the husband's wrath he will have no pity on the day of vengeance he will not consider any restitution nor be satisfied with the greatest gifts chapter 7 my son keep my words and treasure my commands keep my commands and live my teaching as the apple of your eye bind them on your fingers write them on the tablet of your heart say to wisdom you are my sister call understanding friend that they may keep you from another's wife from the adulteress with her smooth words for at the window of my house through my lattice i looked out and i saw among the simple ones i observed among the young men a youth with no sense going along the street near the corner then walking in the direction of her house in the twilight at dusk of day at the time of the dark of night and lo the woman comes to meet him robed like a harlot with secret designs she is fickle and unruly in her home her feet cannot rest now she is in the streets now in the open squares and at every corner she lurks in ambush 
When she seizes him, she kisses him, and with an impudent look says to him, I owed peace offerings, and today I have fulfilled my vows. So I came out to meet you, to look for you, and I have found you. With coverlets I have spread my couch, with brocaded cloths of Egyptian linen, I have sprinkled my bed with myrrh, with aloes, and with cinnamon. Come, let us drink our fill of love, until morning, let us feast on love. For my husband is not at home, he has gone on a long journey. A bag of money he took with him, not till the full moon will he return home." She wins him over by her repeated urging. With her smooth lips she leads him astray. He follows her stupidly, like an ox that is led to slaughter, like a stag that minces toward the net till an arrow pierces its liver, like a bird that rushes into a snare, unaware that its life is at stake. So now, O children, listen to me. Be attentive to the words of my mouth. Let not your heart turn to her ways, go not astray in her paths. For many are those she has struck down dead, numerous those she has slain. Her house is made up of ways to the nether world, leading down into the chambers of death. Chapter 8 Does not wisdom call, and understanding raise her voice? On the top of the heights along the road, at the crossroads, she takes her stand. By the gates, at the approaches of the city, in the entryway, she cries aloud, To you, O men, I call. My appeal is to the children of men. You simple ones, gain resource. You fools, gain sense. Give heed, for noble things I speak, honesty opens my lips. Yes, the truth my mouth recounts. But wickedness my lips abhor. Sincere are all the words of my mouth. No one of them is wily or crooked. All of them are plain to the man of intelligence and right to those who attain knowledge. Receive my instruction in preference to silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than corals, and no choice possession can compare with her. I, wisdom, dwell with experience, and judicious knowledge I attain. The fear of the Lord is to hate evil. Pride, arrogance, the evil way, and the perverse mouth I hate. Mine are counsel and advice. Mine is strength. I am understanding. By me kings reign, and lawgivers establish justice. By me princes govern, and nobles, all the rulers of earth. Those who love me I also love, and those who seek me find me. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. My fruit is better than gold, yes, than pure gold, and my revenue than choice silver. On the way of duty I walk, along the paths of justice, granting wealth to those who love me and filling their treasuries. The Lord begot me, the firstborn of his ways." the forerunner of his prodigies of long ago. From of old I was poured forth, at the first before the earth. When there were no depths, I was brought forth, when there were no fountains or springs of water. Before the mountains were settled into place, before the hills, I was brought forth. While as yet the earth and the fields were not made, nor the first clods of the world. When he established the heavens, I was there when he marked out the vault over the face of the deep, when he made firm the skies above, when he fixed fast the foundations of the earth, when he set for the sea its limit, so that the water should not transgress his command, then was I beside him as his craftsman, and I was his delight day by day, playing before him all the while, playing on the surface of his earth, and I found delight in the sons of men." So now, O children, listen to me. Instruction and wisdom do not reject. Happy the man who obeys me, and happy those who keep my ways. Happy the man watching daily at my gates, waiting at my doorposts. For he who finds me finds life, and wins favor from the Lord. But he who misses me harms himself. All who hate me love death. Chapter 9. Wisdom has built her house. She has set up her seven columns. She has dressed her meat, mixed her wine. Yes, she has spread her table. 
She has sent out her maidens. She calls from the heights out over the city. Let whoever is simple turn in here. To him who lacks understanding, I say, Come, eat of my food, and drink of the wine I have mixed. Forsake foolishness, that you may live. Advance in the way of understanding. For by me your days will be multiplied, and the years of your life increased. He who corrects an arrogant man earns insult, and he who reproves a wicked man incurs opprobrium. Reprove not an arrogant man, lest he hate you. Reprove a wise man, and he will love you. Instruct a wise man, and he becomes still wiser. Teach a just man, and he advances in learning. The beginning of wisdom is the fear of the Lord, and knowledge of the Holy One is understanding. If you are wise, it is to your own advantage, and if you are arrogant, you alone shall bear it. The woman folly is fickle, she is inane, and knows nothing. She sits at the door of her house, upon a seat on the city heights, calling to passers-by as they go on their straight way, Let whoever is simple turn in here, or who lacks understanding, for to him I say, Stolen water is sweet, and bread gotten secretly is pleasing. Little he knows that the shades are there, that in the depths of the nether world are her guests. Chapter 10. The Proverbs of Solomon. A wise son makes his father glad, but a foolish son is a grief to his mother. Ill-gotten treasures profit nothing, but virtue saves from death. The Lord permits not the just to hunger, but the craving of the wicked he thwarts. The slack hand impoverishes, but the hand of the diligent enriches. A son who fills the granaries in summer is a credit, a son who slumbers during harvest a disgrace. Blessings are for the head of the just, but a rod for the back of the fool. The memory of the just will be blessed, but the name of the wicked will rot. A wise man heeds commands, but a prating fool will be overthrown. He who walks honestly walks securely, but he whose ways are crooked will fare badly. He who winks at a fault causes trouble, but he who frankly reproves promotes peace. A fountain of life is the mouth of the just, but the mouth of the wicked conceals violence. Hatred stirs up disputes, but love covers all offenses. On the lips of the intelligent is found wisdom, but the mouth of the wicked conceals violence. Wise men store up knowledge, but the mouth of a fool is imminent ruin. The rich man's wealth is his strong city, the ruination of the lowly is their poverty. The just man's recompense leads to life, the gains of the wicked to sin. A path to life is his who heeds admonition, but he who disregards reproof goes astray. It is the lips of the liar that conceal hostility, but he who spreads accusations is a fool. Where words are many, sin is not wanting, but he who restrains his lips does well. Like choice silver is the just man's tongue. The heart of the wicked is of little worth. The just man's lips nourish many, but fools die for want of sense. It is the Lord's blessing that brings wealth, and no effort can substitute for it. Crime is the entertainment of the fool, so is wisdom for the man of sense. What the wicked man fears will befall him, but the desire of the just will be granted. When the tempest passes, the wicked man is no more, but the just man is established forever. As vinegar to the teeth and smoke to the eyes is the sluggard to those who use him as a messenger. The fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked are brief. The hope of the just brings them joy, but the expectation of the wicked comes to naught. The Lord is a stronghold to him who walks honestly, but to evildoers their downfall. The just man will never be disturbed, but the wicked will not abide in the land. The mouth of the just yields wisdom, but the perverse tongue will be cut off. The lips of the just know how to please, but the mouth of the wicked how to pervert. <laughs>